ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாமணி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு தலைப்பு ஐசிஐசிஐ புடன்ஷியல் எம்என்சி ஃபண்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஜூன் லெவன்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போது அந்த என்எஃப்ஓ பீரியடில் இந்த ஃபண்டு முடிஞ்சிருச்சு அதற்கப்புறம் நார்மலான ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுமோ அதே மாதிரி இந்த எம்என்சி ஃபண்டும் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பர்டிகுலர் எம்என்சி ஃபண்டில் எவ்வளோ டோட்டல் அசட் வேல்யூ மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் ரேசியூ என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில் தான் நீ வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முதலீடு பற்றி வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமல் வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ அதற்கு கேட்டுற மாதிரி நாங்கள் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சில பேர் கேட்பீங்க மார்க்கெட்டில் பார்க்குறப்போ நிறையா விதமான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இருக்குது எதற்கு நான் இந்த மாதிரி எம்என்சி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சில பதில்கள் எம்என்சி ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது எந்தமே சீப்பான ரேட்டில் இருக்காது ஸோ ஒரு கம்பெனிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் சரி க்ரோத்தும் சரி ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நினச்சி பார்க்குற அளவுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடியது எம்என்சி ஸ்டாக்ஸு ப்ளஸ் இந்த ஐசிஐசி எம்என்சி ஃபண்டை பொறுத்தளவுக்கும் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்ஃபோலியோவில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் ரெக்கார்டு அதாவது சாலிட் ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனியை சூஸ் பண்ணி தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சாலிட் ரெக்கார்டாக கடந்த பத்து வருஷம் சரி கடந்த அஞ்சு வருஷம் சரி அவங்களோட கம்பெனி என்ன மாதிரி ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு டிவிடன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கா ரெவன்யூ எந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பிஸ்னஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரப்போ எம்என்ஸ் எப்போ எப்பொழுதும் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்காது நீங்கள் லாங் டேர்ம் போகிறப்போ ஷார்ட் டேர்மில் சின்ன சின்ன இசைங்கள் எல்லா கம்பெனியும் ஃபேஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எம்என்சி கம்பெனியும் ஃபேஸ் பண்ணும் சப்போஸ் லாங் டேர்ம் போகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்போது மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே கிராஸ் ஆச்சு ஏன்னா யூஎஸில் ஒரு சில பிரச்சனைனால மார்க்கெட் கம்ப்ளீட்டாக இந்தியன் மார்க்கெட் ரொம்பவே ட்ராப் ஆச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராட் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸும் சரி சென்சக்ஸும் சரி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ட்ராப் ஆச்சு அந்த டைமில் அந்த நிஃப்டி எம்என்சி இண்டெக்ஸ் வந்து வெறுமனையாக ஒன்லி பதினேழு பர்சன்டேஜ் தான் ட்ராப் ஆச்சு ஸோ எம்என்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு அந்த மாதிரி நிறையா நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எம்என்சி கம்பெனியோட க்ரோத் அந்தளவுக்கு வந்து டவுன் ஆகாது அவங்களுடைய குரோத் ஆனது முன்னேறி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு சாலிடான எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி திமேட்டிக் ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அலகேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ ரொம்பவே டைவர்ஸ் பண்ணி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னு ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று லம்சம் பல்காக நீங்கள் பத்து லட்சம் சரி அஞ்சு லட்சம் உங்கள்கிட்ட கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கோ பல்காக நீங்கள் ஒரே ஸ்டாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னா சிப் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அப்படின்ற ஒரு ரூட் இருக்குது மாத மாதம் உங்களுக்கு தேவையான குறிப்பிட்ட தொகை இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூணாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆவரேஜிங் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஸ்க் ஓரளவுக்கு டைவர்ஸ்ஃபையாக இருக்கும் சிப்பை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு பணம் இல்லைனா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் நிறையா இருக்குது இந்த ஐசிஐசிஐ எம்என்சி ஃபண்டை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டல் ஏயும் சைஸ் ஏயும்னா அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஃபண்டில் வந்து தேர்ட்டி ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முடிகிறப்போ ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வந்து இன்வெஸ்டர் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலையோட அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வந்து டென்த்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி ஜூனை ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போது டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ என்ன மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெகுலர் பிளான
ஆஃபீஷியல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்து பணம் குறைஞ்சிருக்கு அமௌண்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பார்க்காதீங்க ஓவர் த லாங் டேர்ம் பீரியட் மேபி அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் போகிறப்போ இந்த பணமானது உங்களுக்கு இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் டேரக்ட் பிளான் குரோத் ஆப்ஷன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லதும் கூட ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ இந்த போர்ட்ஃபோலியோ லிஸ்ட் வந்து தேர்ட்டித் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் பண்ணது ஸோ ஜூலை மாதத்துக்கு இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணலை ஜ டென்த்து ஜ ஆகஸ்ட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு கலெக்டாக இருக்க மொத்தம் அமௌண்ட் ஏஎம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பத்தாறு கோடி ரூபாய் வந்து மொத்தமாக கலெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வரும் நாட்களில் இதோட வேல்யூ ஆனது இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த அறநூற்றி நாற்பத்தாறு கோடியில் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் பணமானது இருபத்தி ஒரு கம்பெனி எம்என்சி கம்பெனியை சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைல்ஸில் இருக்கும் லைக் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோ ஆட்டோ ரிலேட்டடான கெமிக்கல்ஸ் ஃபினான்ஸு ப்ளஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இண்ட இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் லைக் இன்ஃபோசிஸ் யூபிஎல் இந்துஸ்தான் ஜிங்கு டாடா மோட்டார்ஸு டெக் மஹிந்திரா மகு மாருதி சுசுக்கி இந்த மாதிரி எம்என்சியில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் இவ்வளோ குவான்டிட்டி கிடச்சிருக்கும் ஸோ வரும் நாட்களில் அவைலபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அதற்கேற்ற மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரை ரெப்போ அப்படின்ற கேஷ் ஈக்குவலண்டாக வந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் பணமானது வச்சுருக்காங்க ஸோ கேஷ் டெரிவேட்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி ரூபாய் பணம் வச்சுருக்காங்க டோட்டலாக வந்து ஸோ அறுநூற்றி நாற்பத்தாறு கோடி ரூபாய் பணம் வந்து மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜூன் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ ஸோ வரும் நாட்களில் இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மீதி ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு நல்ல எம்என்சி க்ரோத் ஸ்டாக்ஸும் சரி வேல்யூஷன் ஸ்டாக்ஸில் அவங்க நினச்சி நினைக்கிற அளவுக்கு வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி அவங்க வரும் நாட்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டைலு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ மேலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண விருப்பம் இருந்தால் இதற்கப்புறம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ இந்த மாதிரி திமேட்டிக் ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கூடிய ரிட்டர்னு கோல் பேஸில் நல்ல ரிட்டன் கிடைக்கும் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஈக்குவலி ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறோம் மேலும் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் ந